हम लोगों ने आपके केस को अच्छी तरह से समझा और आपकी सफाई भी सुनी ये तो साफ जाहिर है कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है इससे पहले कि हम कोई निर्णय लें अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं तो जब आप लोगों ने तय कर ही दिया कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो फिर बचा ही क्या है सफाई देने के लिए देखिए मिस्टर प्रद्युम हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हम जो भी कह रहे हैं साक्ष्य के आधार पर कहें पर हम सब पिछले 20 साल से सीआईडी में काम कर रहे हैं पिछले 20 साल से हमने कोई भेदभाव नहीं किया है यहाँ तक कि सीआईडी के लिए हम लोगों ने अपना खून भी बहाया देखिए कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें फौरन मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें चुप जाना पड़ता है और इसके बावजूद भी हम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाते देखिए हम आपकी बात को समझते हैं लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है ये तो आप जानते हैं ना हमेशा नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता सर हमारा काम ही कुछ ऐसा है सिचुएशन के हिसाब से हमें उसी समय तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है और जहाँ तक दया के केस का सवाल है प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत थी वजह थी सर दया एक जाबाज सी आई ऑफिसर है सर सी के लिए कुछ भी कर सकता है हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे के बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है डिसिप्लिन तोड़ी है तब जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है देखिए हम लोग आपकी बात से सहमत हैं लेकिन नियम तो आपने तोड़े और नियम तो फॉलो करने के लिए ही होते हैं और आप लोग कानून से ऊंचे नहीं इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप लोगों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा आप लोग कंटिन्यू कर सकते लेकिन आज से आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा आपके सभी केसेस को एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर मॉनिटर करेगी जैसे हमने नियुक्त किया है मेरा नाम शीतल है आज से शीतल ही आपको मॉनिटर करेंगे मॉनिटर करेंगे मतलब मतलब यह है कि आपके केसेस की जो भी एक्टिविटी होगी आज से शीतल हमें बताएंगे और आपके केसेस की सारी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है शीतल को आप लोगों की टीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये भी हम शीतल जी की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे देखिए आज तक आप लोगों ने जो चाहा वो किया लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है अब से आपको अपने हर केस में शीतल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है और आप लोगों को मेरे तरीकों को फॉलो करना होगा तो मिला के आप ये कहना चाहती है कि अब से आप हमारी बॉस हैं <laughs> नहीं नहीं आई डोंट लाइक द वर्ड बॉस बॉस कहना उचित नहीं होगा देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपके केसेस को स्मूथली हैंडल करने और मैं चाहूंगी कि इस पे डिसीजन मेरा फाइनल है देखिए प्लीज नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ 
इनफैक्ट मेरे पास ऑर्डर भी है और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज के बाद जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे वो मेरे देख रेख में होंगे आपको मुझे लूप में रखना होगा और हर एक इन्वेस्टिगेशन केस की रिपोर्ट आपको मुझे देनी होगी एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वेल इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी सस्पेक्ट के साथ कोई भी फिजिकल वायलेंस करने से पहले आपको मुझे पूछना होगा हेलो प्रद्युमन अच्छा ठीक है हम लोग आते हैं ओके दो दो खून हुए हमें निकलना होगा कितने जल्दी निकलेंगे आप फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो कॉल फ्रॉड है कि नहीं सचमुच ये मर्डर्स हुए हैं कि नहीं ऐसे निकलेंगे शीतल जी आपसे बात करके अच्छा लगा लेकिन दरअसल बात यह है कि दो दो खून हुए इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा हाँ आपको हम सब रिपोर्ट भेज देंगे आपको लूप में जो रखना है कहां हुआ है खून पता नहीं पता नहीं क्या मतलब आप लोगों ने फोन करके बोला था कि खून हुआ यहाँ पे दो दो खून हुए इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया दो खून हुए तो फिर खून हुए कहा लाशे कहाँ है पता नहीं सर मैंने सिर्फ सुना क्या सुना है तुमने चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं मैंने सब कुछ सुना देखा भी है बट मैं वहाँ थी नहीं सर इसने कोई बुरा सपना देखा और अब इस तरह की बातें कर रही है मैडम सपना नहीं है मैंने खून होते हुए देखा है कब कहा कैसे ये नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ थी ही नहीं जब आप वहाँ पर थी नहीं तो आप आपने ये खून होते हुए कैसे देख लिया इस ट्यून से इस बीच में बहुत बारिश हो रही है आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है ये ड्रम्स पे कोई उस आदमी को घसीट रहा है ये वाली बीट पे वो आदमी उसे उस पत्थर से वहां पे मार किया जा रहा है तुमने ये सब देख लिया खून होते हुए म्यूजिक का पीस सुनकर कहीं अन्य ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने सोचा होगा गेस्ट किया होगा सर गेस्ट नहीं किया इस म्यूजिक में मुझे दिख रहा है आनिया म्यूजिक में खून होते हुए कैसे दिख सकता है मैम आनिया बीमार है इसलिए इस तरह की बात कर रही है कौन? सर मेरा नाम लता है मैं यहाँ की मैट्रिन हूँ मैं आनिया को बचपन से जानती हूँ जब से ही ऑर्फनेज में आई है क्या बीमारी है आनिया को सर इसे सेनेथिसिया है सेनेथिसिया? मैम ये कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन में इंसान को म्यूजिक सुनाई देता है लेकिन ये कंडीशन में इंसान म्यूजिक सुनते सुनते विजुअल भी देखता है और म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो जैसे दिखता है आपके कहने का ये मतलब है कि आनिया साउंड देख सकती है यस सर कैसे आप आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ड्रम बीट सुन रहे हो लो इमेजिन किया आपको क्या दिखाई दे रहा है ड्रम बीट की आवाज सुनाई दे रही है पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये नॉर्मल कंडीशन में होता है लेकिन सिने से में इंसान म्यूजिक के साथ जरूर कुछ ना कुछ देख सकता है जैसे किसी इंसान को देख सकता है रंग देख सकता है या किसी भी चीज को देख सकता है मतलब इस म्यूजिक के पीस को सुनकर तुमने ये खून होते हुए देखा जी तो मुझे लगता है की आनिया जो म्यूजिक सुन के देख रही है वो सच में है नहीं वो उसे विजुअलाइज कर रही है जैसे हम लोग सर सपना देखते हैं बट सपने में जो देखते हैं हम उसे विजुअलाइज करने लगते हैं जबकि वो ऐसा होता नहीं सर नहीं सर जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है जो मैं देख रही हूँ वो बहुत डरावना है जैसे मैं टीवी पे किसी का मर्डर होते हुए देख रही हूँ और दो अलग अलग म्यूजिक पे दो अलग अलग खून होते हैं एक पत्थर से हो रहा और एक क्रो बार से दूसरे खून के बारे में बता सकती हूँ ये खून कहाँ हुआ 
उस खून के आसपास क्या है खूनी कौन है क्या कर रहा है आसपास पहाड़ी है एक आदमी नीचे गिरा हुआ है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है सर वो आ गया आ गया सर वो उसे मार रहा है क्रोपाल से सर लगातार मारते जा रहा है चेहरा नहीं देखा खून लिखा ठीक है हम इस केस की तहकीकात करेंगे सर मैंने ऐसे केस के बारे में तो नहीं सुना पर पूर्वी जिस तरह से इतनी सारी डिटेल इस बच्ची ने हमें सब बताया है तो शक होता है कि कहीं है सच तो नहीं कह रही है सर मुझे कुछ याद आ रहा है जैसे इस लड़की ने बताया ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था सर कहीं पे पत्थर से खून हुआ है तो फिर एक काम करो दे क्राइम ब्रांच से पता लगाओ कि ऐसे दो केसेस हुए हैं क्या ओके सर सर जैसे कि आपने बताया ठीक वैसा ही केस दो महीने पहले पुणे में हुआ था उसे पत्थर से कुचल कर मार दिया गया और सर क्रोबार से मर्डर पनवेल में हुआ था यही कोई छह महीने पहले तो उसकी फाइल्स लाई है दोनों को सर ये ये पुणे केस है और ये पनवेल मर्डर केस की फाइल पनवेल ठीक है थैंक यू वेरी मच जा सकते हैं मैंने खून होते हुए देखा है आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है वो उस पत्थर से वार पे वार किया जा रहा है जो विजुअल देखा था ठीक वैसे ही सर ये फोटो में मतलब जो अन्या ने बताया वो सब सच है कमाल है सर इन दोनों हादसों के बारे में अन्या ने म्यूजिक सुनकर आज विजुलाइज किया जबकि ये हादसे तो छह महीने पहले और ये दूसरा तो दो महीने पहले हो चुका है ये कैसे हो सकता है जो लड़की इस क्राइम सीन पे थी भी नहीं उसने सब कुछ विजुलाइज कैसे किया से मैं नहीं मानती और बाय द वे ये ये सिनेस्थिसिया है क्या और इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की देखिए होता क्या है कि जब आप किसी खास चीज को सुनते हैं तो उससे जुड़ी हुई तमाम यादें आपके दिमाग में आने लगती हैं जैसे कोई खास व्यक्ति कोई खास जगह सब कुछ यू समझिए एक तरीके से ये गंध आपकी मेमोरी को ट्रिगर करता है लेकिन ये सिर्फ सिनेस्थिसिया की कंडीशन में ही होता है इन केसेस में सुगंध की जगह म्यूजिक ने ले लिया एग्जैक्टली exactly. अब देखिए अन्या ने खास तरीके का म्यूजिक सुना उस म्यूजिक पीस में एक जगह एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उसे एक पेड़ की याद आई तो उसने एक पेड़ विजुलाइज किया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसे उसे आदमी एग्जैक्टली exactly. बस मुझे लगता है खूनी ने इस खून की घटना को किसी खास तरीके से म्यूजिक में कन्वर्ट कर दी मतलब जब म्यूजिक बजे तो उस घटना से जुड़ी हुई तमाम चीजें तमाम जगह मेमोरी में ट्रिगर होने लगे लेकिन ये सब कुछ विजुलाइज वही कर सकता है जिसे सिनेस्थिसिया की बीमारी और किसी में नहीं और यही उस और की मेट्रन ने भी बताया आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता जैसे भी है कि इसको सुलझाना हमारा काम है तो हो सकता है इस खूनी को भी ये सिनेस्थिसिया की बीमारी हो और उसी ने ये म्यूजिक रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि मर्डर और क्राइम सीन के बारे में वही जानता था लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये म्यूजिक कंपोज करके किसने अपलोड किया होगा और उसे ढूंढेंगे कैसे सर रेडी इंटरनेट खोलो देखो इंटरनेट पर ये पर्टिकुलर म्यूजिक पीसेज जो दोनों केस में है वो कहीं पर है क्या सर मिल गया सर दोनों ट्यून एक ही गाने का हिस्सा है आ, एक इंडी रॉक ग्रुप ने बनाया है देख रहा हूँ इस इंडी रॉक बैंड वालों को यहाँ पर ऐसा ओके आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए मैं कुछ दूसरे काम से आती हूँ अन्या मेरा नाम शीतल है मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी क्या हम बात कर सकते हैं 
आनिया देखो आनिया आई प्रॉमिस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सिर्फ पांच मिनट ये कुछ बोल के नहीं रही है मैम वो बहुत डरी हुई है उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत असर छोड़ा है उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त चाहिए ओके। okay. um, मुझे आने के बारे में यहाँ के कुछ लोगों से बातें करनी है पॉसिबल है क्या प्लीज म्यूजिक ट्यून से खून ये कैसे पॉसिबल है सर पॉसिबल है सुनिश्चिया के एक मरीज ने तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस को सुनकर एक खून होते हुए विजुलाइज किया समझे तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस में एक खून का राज छुपा है और हमारे हिसाब से खूनी वही है जिसने ये ट्यून बनाई है हम लोगों ने खून नहीं किया और हकीकत तो ये है कि ये ट्यून हम लोगों ने कंपोज ही नहीं किया ये ट्यून हम लोगों ने फ्री साइड से डाउनलोड की थी कौन से साइड से डाउनलोड की ठीक है देखिए सर ये देखिए सर सर ये ट्यून हमें पसंद है इसमें हमने डाउनलोड करके अपने गाने में डाल ली किसने अपलोड की थी ये ट्यून इस साइट पर सर ये गुमनाम है एनोनिमस एनोनिमस हमें इस एनोनिमस को ढूंढना है मैम ये हमारा स्टाफ है ये है पूजा ये है रमेश ये आरती है वैसे तो एनजीओ में काम करती है लेकिन अक्सर हमारे ऑर्फेनेज में आती जाती रहती है आपसे कुछ बातें करनी थी एक्चुअली आनिया के बारे में क्या आप लोग मुझे आनिया के बारे में कुछ बता सकते हैं जैसे कि वो कहाँ से आई कब आई और ओवरऑल ऑर्फेनेज में आनिया का बर्ताव कैसा है आनिया बड़ी ही अजीब लड़की है हमेशा डिस्टर्ब रहती है यहाँ का भाई बचपन से ही लेकिन उसे अलग अलग दो बार लोगों ने अडोप्ट किया और पता नहीं क्यों कुछ दिन रखने के बाद उसे वापस यहाँ पे आके छोड़ दिया क्यों कोई वजह उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसके वक्त पे वक्त झगड़ा करने की वजह से बात बात में वायलेंट हो जाती थी बस ये उसकी आदत बचपन ही से थी क्या बकवास कर रहे तुम अन्य ऐसी नहीं मैडम ये सब गलत बोल रहा है मैम सच में मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ मैंने कभी भी आनिया को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा है ये सब गलत बोल रहा है तो फिर आ, सही बात क्या है सच तो ये है मैडम अन्या का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता है हाँ इन सब चीजों की वजह से कभी कभी वो अजीब बर्ताव कर देती है अजीब बर्ताव नहीं मैम यू समझ लीजिए अगर अन्या को किसी ने क्रॉस किया तो उसके साथ दुर्घटना होना तय है अभी पिछले महीने और फिर के बच्चों के साथ क्या हुआ याद नहीं है क्या क्या बकवास कर रहे हो क्या हुआ बताओ मैम पिछले महीने एक बच्चे को फूड पॉइजन हो गया था उसी दिन उसका झगड़ा अन्या के साथ हुआ था अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो अन्या ने किया हाँ। सोच समझकर बात करो रमेश बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो अन्या पर तुम मेट्रिन अन्या को आउटफिनित से दो फैमिलीज ने अडॉप्ट किया लेकिन उसे वापस कर दिया इसके पीछे कोई तो वजह होगी शायद अन्या में ही कोई खामी हो कोई गलती हो आई डोंट अग्री एनी वे आनिया के बारे में ऐसी कोई फाइल है जिसमें उसमें सारी डिटेल्स हो क्या मैं उसे देख सकती हूँ या श्योर ये लीजिए थैंक यू अब थैंक यू मेटिन लेकिन मुझे अभी इस वक्त निकलना होगा क्या मैं आपको ये फाइल थोड़ी देर बाद वापस कर दो चलेगा जी हेलो मुझे जिन जिन लोगों को सिनिस्थी से है ना उन टाइप के लोगों से मिलना है और कुछ जानना है उनके बारे में इन तीनों लोगों को सिनिस्थी से है एक मिनट आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं अब 
आप बताइए आपने इस ट्यून को सुन के क्या विजुलाइज किया मैडम मैंने एक बहुत बड़ा घास का मैदान देखा जहाँ पे गाय घास खा रही थी और सूरज साफ दिख रहा था मैंने एक नदी देखी वहाँ नाव थी और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग आग जला के बैठे हुए थे इंटरेस्टिंग चलिए आखिर में आप बताइए आपने क्या देखा शहर शहर देखा मैंने एक भीड़ भाड़ वाला इलाका और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और उसके ऊपर विज्ञापनों के लाइट्स लगे हुए इंटरेस्टिंग थ्री डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अच्छा आपने देख भी लिया और खुद अपने कानों से सुन भी लिया तीन लोग जिन्हें सिनेस्थिसिया है उन्होंने वही ट्यून सुनी लेकिन तीन अलग विजुअल्स देखे और आनिया ने इसी म्यूजिक पे खून होते हुए देखा एग्जैक्टली exactly. दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो इस म्यूजिक ट्यून को खून पे इंटरप्रेट करे कौन खुद खूनी और वो खूनी और कोई नहीं आनिया ये आप क्या कह रहे थे आनिया पी गुना है देखिए इसी पी साहब केस सबूत पे सॉल्व होता है भावनाओं पे नहीं और मैं भावनाओं में बहने की गलती नहीं करती मैं और फिनिश गई और वहां जाकर पता चला कि आनिया को दो फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उन दोनों फैमिलीज ने आनिया को वापस ऑफिस में छोड़ दिया और वो दो लोग वही थे जिसका मर्डर हुआ जिसने आनिया को अडॉप्ट किया मैंने आनिया को अरेस्ट कर दिया है और उसे बाल अदालत में पेश करने की तैयारी करती है बिना हमें बताए बिना हमसे पूछे आपने आनिया को अरेस्ट कैसे किया आई डोट नीड परमिशन एसी के साहब आपको बताने की जरूरत भी नहीं है वो खूनी है और उसे सजा जरूर मिलेगी आपने वो क्राइम सीन के फोटोज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी अफकोर्स देखिए तो शायद ठीक से नहीं देखी आपने नहीं तो एक बेगुना को अरेस्ट नहीं करती खूनी ने बहुत ताकत लगाई है खून करने में एक पंद्रह साल की बच्ची इतनी बेरहमी से दो लोगों का खून नहीं कर सकती आप लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आनिया बेगुनाह है और हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देते आनिया खूनी है और उसे सजा मिलेगी और मैंने उसे अरेस्ट कर दिया ये मेरा डिसीजन है और ये फाइनल डिसीजन है आप लोग बस वक्त पर बात कर रहे थे और हाँ वैसे भी आ, मीडिया को इस केस के बारे में बात करनी है आप लोग प्लीज मीडिया को बता दीजिएगा की ये केस सोल्व हो चुका है अब केस आपने सोल्व भी किया है तो आप ही बता दीजिए हमें क्यों कह रही है बताने के लिए फाइन नो प्रॉब्लम मैं बता दूंगी लेकिन आप इसे मेरी चेतावनी समझ लीजिए या फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप मेरी सारी बातें मानेंगे आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये केस सॉल्व हो चुका है मैम कौन है खूनी खूनी एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम आन्या है काफी समय तक वो हम सबको बेवकूफ बनाकर आजाद घूम रही थी लेकिन मैंने उसकी असलियत पकड़ ली मैम ये केस तो काफी पुराना है ना जी हाँ ये केस काफी पुराना था इनफैक्ट काफी समय तक क्राइम ब्रांच के ठंडे बस्ते में पड़ा था लेकिन सीआईडी ने जैसे टेक ओवर कर लिया 24 घंटे में केस सॉल्व तो मैम आप भी सी टीम का हिस्सा है जी हाँ मैंने अभी अभी सी टीम ज्वाइन किया है एज ए सुपरवाइजर और ज्वाइन करते ही एक दिन में केस सोल्व हो गया अगर ये केस काफी समय से ठंडे बसते हुए था तो सीआईडी ने पहले क्यों नहीं टेक ओवर किया इस पर क्योंकि इस टीम में पहले मैं नहीं थी ना इसीलिए मगर मैम और लोग भी तो थे ना टीम में जी हाँ ये लोग पीछे 20 साल से हैं और मामलों की जांच करते रहते हैं लेकिन क्या है ना वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं और किसी भी केस में भावुक होना मतलब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ लॉजिक की जरूरत है जो मैंने यूज की और केस सॉल्व हो गया एक मिनट मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ फिलहाल ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है नहीं हुआ? अभी तो बोला था केस सॉल्व हो गया था। सर सर अभी इस केस में बचा ही क्या है उन्हीं तो पकड़ा गया जी नहीं खूनी अभी भी पकड़ के बाहर है मगर मैडम तो कह रही है की खूनी वो लड़की है ऐसा मैडम को लगता है हमारे तहकीकत के हिसाब से शायद वो लड़की बेगुना है सर तो फिर असली खूनी कौन है इन्वेस्टिगेशन हो रही है बहुत जल्द सच किया है आप लोगों के सामने आ जाए सर 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 सॉरी नो मोर क्वेश्चंस वक्त नहीं है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू
आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट करने की आपका ये बर्ताव रिकॉर्ड में लिया जाएगा एंड ट्रस्ट मी देर विल बी कॉन्सिक्वेंसिस को पकड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि शीतल कदम कदम पर रुकावट डालने की कोशिश करेगी सर अभिजीत पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अन्या जिस वक्त खून हुआ उस वक्त कहां पर थी हमें एक टीम पुणे भेजनी पड़ेगी पूरी तरह से तहकीकत करने के लिए और दूसरी टीम वैसे ही पनवेल में आप सबके जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाहूंगी की अन्या को है और खून भी उसी ने किया है उसने हमें काफी समय तक अंधेरे में रखा लेकिन हमने उसे अब पकड़ लिया है और बहुत जल्द उसे जुबिनाल कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है देखिए तेईस फेब्रुवरी को शाम के चार और सात बजे के बीच अन्या कहां पर थी यूजली बच्चे शाम को बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और नौ बजे तक अंदर आ जाते हैं तो क्या अन्या और में थी या कहीं बाहर गई थी नहीं सर अन्या और में थी कहीं बाहर नहीं गई थी ये आप इतने यकीन के साथ कैसे दे सकती है इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता मगर कभी कभी अन्या कई कई घंटों के लिए ऑर्फन एज गायब रहती थी वो भी तो बताओ इनको सर ये झूठ बोल रहा है क्यूँकी ये अन्या से जलता है मैं क्यों जलने लगा अन्या से तो फिर उसकी चुगली क्यों कर रहे हो हमें अन्या ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग उससे जलते हैं सर मैं सिर्फ आप लोगों को अन्या के बारे में जानकारी दे रहा था तो फिर ये भी बताओ ना कि पिछले साल अन्या ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की थी इनके खिलाफ क्यों सर ये ऑफिस लड़कों को मारता पिटता था अन्या ने कम्प्लेन की थी इसके खिलाफ सस्पेंड भी हुआ था तब से ही अन्या से नफरत करता है सर एक बात बताओ अन्या को म्यूजिक की सुनने के लिए किसने कहा था सर इसने हाँ सर अन्या को म्यूजिक बहुत पसंद था बहुत बार मैंने उसे अलग अलग गाने सुनते हुए देखे थे इसलिए मैंने उसे वो म्यूजिक सुनने दे दिया अब मुझे क्या पता था इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वैसे आप लोगों से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है सर मैं पियानो बजाती हूँ सर मैं भी पियानो बजाती हूँ अच्छा एक बात बताइए जिस दिन पूना में खून हुआ था उस दिन आप लोग कहा हम सब कुछ बच्चों को लेकर पूना गए थे तो आप लोग उस दिन पूना में ही थे क्या था बोला वहाँ पर एक इवेंट था इसलिए सर ये सारे के सारे शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं काम करते हैं इन सब के कंप्यूटर चेक करो देखो क्या किसी ने वो म्यूजिक का पीस बनाया और अपलोड किया है क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक पीस बनाकर अपलोड किया है ना वही खुनी हो सकता है ये लड़की ये यहाँ पर दो महीने पहले आई थी हाँ मैम ये दो महीने पहले एक एनजीओ ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था तो उसी इवेंट में डांस करने आई थी इसने बहुत अच्छा डांस किया था सर शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल और उसी दिन यहाँ आसपास एक एक खून भी हुआ था खून तो हुआ था सर लेकिन जिस जगह पे खून हुआ था वो यहाँ से लगभग एक घंटे की दूरी पे है और ये इवेंट उस दिन कितने बजे शुरू हुआ था पाँच बजे शुरू हुआ था और रात करीब आठ बजे खत्म हुआ था सर अच्छा आप लोग को याद है ये लड़की पूरा समय इवेंट पे ही थी या कुछ समय के लिए गायब भी हुई थी ये लड़की छह बजे स्टेज पे आई थी और इवेंट खत्म होने तक स्टेज पे ही थी सर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से खून तीन से छह बजे के बीच ही हुआ है ये देखो ये वो जगह है जहाँ पे खून हुआ था और इस जगह पे इवेंट था यहाँ से यहाँ पहुंचने में कम से कम एक घंटा लगता है सर हो सकता है आनिया दोपहर को ही निकल गई हो फोन करके फिर उसने इवेंट ज्वाइन कर लिया अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली इवेंट शुरू होने से पहले आफ्टरनून में रिहर्सल थी और वो लड़की वहाँ पर चार बजे तक थी इसके बाद पाँच बजे से बैक स्टेज पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने शुरू हो गए थे चार बजे रिहर्सल पे थी वो जी पाँच बजे बैक स्टेज जैसे की आपने कहा की छह बजे वो स्टेज पे थी अगर ऐसा है तो आनिया खून कैसे कर सकती है अगर अगर खून आनिया ने नहीं किया तो फिर खून किया किसने सारे रिपोर्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि आनिया निर्दोष है आपको कोई ऑब्जेक्शन है नो no, योर लेकिन सर ये सिर्फ पुणे मर्डर केस के एविडेंस और रिपोर्ट्स है 
पन्ने मर्डर केस में निर्दोष साबित करने के लिए कोई एविडेंस और कोई रिपोर्ट्स नहीं है ऐसा हो सकता है कि अन्या और फिर इनसे बाहर निकल गई और मर्डर किया उसे फिर वापस चली गई इट कैन बी पॉसिबल राइट सर आपके पास अगर कोई सबूत है तो प्लीज पेश करें जिसे ये साबित हो सके कि जब खून हुआ तब अन्या पनवेल में थी देखिए एविडेंसेस और विटनेसेस के अभाव में ये केस डिसमिस कर दिया जाता है अन्या को प्लीज छोड़ दिया जाए आसान की क्या पता चला हाँ बस बस समझ लो इस केस की चाबी मिल गई और शीतल ने डिमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि सिनेस्थिसिया के दो अलग अलग मरीज एक ही जैसा म्यूजिक सुनने के बाद अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं बॉस मैंने अपने दोस्त से जानकारी की जो इस मामले का एक्सपर्ट है उसने मुझे कुछ अलग ही बात बताई नई बात क्या पता चली सर ऐसे दो मरीज जो सिनेस्थिसिया के ही पेशेंट हैं एक जैसा म्यूजिक सुनने के बाद भी एक जैसा रिएक्ट करते हैं ये हो कैसे सकता है सर हो सकता है पूर्वी अगर दो मरीजों के बीच में खून का रिश्ता हो तो हो सकता है बस शीतल ने जो बताया वो भी सही था लेकिन पूरी तरह से सच नहीं था कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जैसा मेरे दोस्त ने बताया हाँ मगर दोनों मरीज एक ही परिवार के हो तो चाचा ताओ या भाई भी हो सकते नहीं नहीं इमीडिएट फैमिली मेंबर ही होना चाहिए जैसे माँ बाप भाई बहन वो क्यों ऐसा इसलिए फ्रेडी क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है बस मैंने मेडिकल जर्नल में से कुछ आर्टिकल्स निकाले आइए आपको दिखाता हूँ और भी कोई है जो अन्या जैसे उन दोनों ट्यूब्स के ऊपर वैसा ही विजुअल देखता है जो अन्या देखती है मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मुझे जेल जाने से बचा लिया हमने सिर्फ वही किया जो हमारी ड्यूटी है गुनेगारों को सलाखों के पीछे और बेगुनाहों को आजादी और गुनेगार है कौन तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरा फैमिली मेंबर जो के जिस तरह के विजुअल्स तुम्हें आ रहे हैं उस तरह के विजुअल्स उसी को आ सकते हैं जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता हो और उसी ने ये इस तरह का म्यूजिक बनाया पर सर मेरा फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है तो अनाथ हूँ है कोई जिसे तुम नहीं जानते तो जानना भी नहीं चाहती बचपन से मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले आएंगे और फिर आप ना के लेके जाएंगे हम खुशी खुशी साथ रहेंगे और अब आप लोग बोल रहे हो वो कोई खूनी है हम तुम्हें बस वही बता रहे हैं जो हकीकत है सर ये आनिया के नाम का पैकेज आया दरवाजे को बाहर रखा था पंकज मुझे घर दिखाई दे रहा है बहुत बिजली खड़क रही है कोई औरत घर के अंदर भाग रही है और और एक झूला भी है वहां कोई इस औरत के पीछे खोबा लेके भाग रहा है और क्या? वो वो उसे खोबा से भागा। किस औरत को मार रहा है? पता नहीं। पर इसके पास एक नोट भी है। आनियत, ये तुम्हारा फ्यूचर है। इसमें जो हुआ है ठीक तुम्हारे साथ वैसे ही हो। और इसे कोई नहीं रुक सकता। इस म्यूजिक के हिसाब से जो आने ने देखा, कोई उस औरत को मारने वाला है। और एक एक घर है, घर के सामने एक बिजली कड़क रही है और और चूला है। और सर, खूनी ने खून क्रोमार के साथ किया। अभी तक हमें लगता था कि खूनी पहले खून करता है और फिर म्यूजिक बनाता है, पर यहाँ तो उल्टा है। पहले खूनी मर्डर प्लान करता है, फिर म्यूजिक बनाता है, और फिर म्यूजिक के हिसाब से खून करता है। मुझे, मुझे मरना नहीं है। प्लीज मुझे बचा लो। अनिया घबराओ मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ? सबसे पहले 
उस खूनी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में अगर खूनी आनिया के परिवार वालों में से कोई है तो उसे ढूंढेंगे किसे ढूंढने के लिए हमें पहले यह पता करना पड़ेगा कि 16 साल पहले आनिया को ऑफनेज में लेके कौन आया था शायद उसे पता हो आनिया के परिवार के बारे में आपको कुछ याद है कौन था वो जो आनिया को यहाँ छोड़ गया था नहीं याद तो नहीं है सोलह साल पहले कोई उसे बाहर छोड़कर चला गया था शीतल जी का फोन वीडियो कॉल कर रही है हेलो मैंने बस यही बताने के लिए आपको फोन किया कि वो लड़की खोनी है वक्त बर्बाद मत कीजिए और प्लीज उसे गिरफ्तार कर दीजिए शीतल जी कोर्ट ने फैसला सुना दिया और कोर्ट का फैसला क्या है वो आपने भी सुना इस कोर्ट के चक्कर में आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं प्लीज आप लोग गलत है और आपको ये बात मान लेनी चाहिए वही घर है कौन सा घर मैंने जो अभी देखा ना वो जहाँ खून होने वाला है आ? वो पेड़ झूला वो यही था सर वो किस जगह की बात कर रही है लड़की शीतल जी इस वक्त आप कहाँ पर हैं मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ और कहा आपकी जान को खतरा है हाँ बात कर रहे हैं आप ऑफिसर मेरी जान को खतरा है मुझे कौन मारेगा देखिए शीतल जी उन्हीं ने आपको मारने के लिए म्यूजिक कम्पोज किया है जिसे उसने हमें भेजा है और उस म्यूजिक के हिसाब से आपके घर की लोकेशन क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर मुझे डराने के लिए आप सब कह रहे हैं ना और प्लीज मैं डरने वाली नहीं और ये सब आप इसलिए कह रहे क्यूँकी मैं आपके किसके खिलाफ हूँ शीतल जी इसके बारे में हम बातें भी बात कर सकते हैं मेरी बात ध्यान ऐसी सुनिए आप अभी इमीजिएटली घर के अंदर जाइए फिर दरवाजे सब अंदर ऐसी बंद कीजिए और जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते आप प्लीज किसी के लिए दरवाजा मत बोलिएगा मतलब मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ अभी मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए प्लीज जल्दी गुरुदेव भाग सकते हैं कौन हो तुम सिद्ध जाप ठीक है आम हो क्या हो क्या तुझे आरती तुम सर मैं भी पियानो बजाती हूँ सिद्ध जी हमने आपसे पहले ही कहा था आनिया खोनी नहीं है I'm sorry officer मुझे आप लोगों की बात समझनी चाहिए थी मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आप आप अपने तरीके से हम दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे ऑफिसर लेकिन ट्रस्ट मी मेरे करे में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जजमेंट गलत निकला वो ठीक है आपके सर पे चोट लगी है एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी शीतल जी पे हमला क्यों किया तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए कौन सी बेटी को बचाने आनिया को आनिया मेरी बेटी है शीतल उसको जेल भेजने पर तुली थी 
इसीलिए मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी खून क्यों किया सत्रह साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे पति मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ दिए क्योंकि मैं दिमागी तौर से बीमार थी वहां मैं पंद्रह साल रही मगर मगर क्या मगर मेरे पति ने मेरी ममता का गला घोट दिया कैसे आनिया वहां पैदा हुई पर उसे मुझसे छीन लिया गया पंद्रह साल बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति मर चुके हैं पर आनिया कहा है मुझे कुछ पता नहीं था वो जिंदा भी है या नहीं ये भी मैं नहीं जानती थी मैंने कई ऑर्फनेज में ढूंढने की कोशिश की उसे पर वो कहीं नहीं मिली आनिया के बारे में कैसे पता चला तुम्हें छह महीने पहले जब मैं इस ऑर्फनेज में आई तो मुझे आनिया की केस फाइल मिली मुझे पता चला कि आनिया को दो लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसे वापस छोड़ दिया पर जैसे ही मुझे पता चला कि आनिया को सिनेस्थेसिया है और वो वो सब कुछ देख सकती है जो मैंने म्यूजिक पे प्लान किया था तो मुझे रियलाइज हो गया कि आनिया मेरी बेटी है इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया मुझे उन लोगों से नफरत है जो अनाथ बच्चों का टॉप करते हैं और फिर वापस उन्हें छोड़ देते हैं मैं आनिया को मिलकर सब कुछ बता देना चाहती थी लेकिन आप लोगों की तहकीकत की वजह से मैं रुक गई क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग आनिया पे शक करेंगे इसीलिए मैंने लेटर भेजकर आप लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की लेकिन आप लोगों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया जिस बेटी को पाने के लिए तुमने दो लोगों को जान से मार दिया अब जिंदगी भर उस बेटी से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें सलाखों के पीछे काल कोठरी में For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos